大家好，我是戴着镜子的话筒的来三片片。今天我给大家解说的是由韩国惊悚漫画家改编的韩剧《甜蜜家园》。故事发生在人杰地灵、三天两头闹丧事的韩国。二零二零年九月，明明是盛夏，天空中却飘着雪花，大桥上的军队严阵以待，长枪短炮全都瞄准了名为“绿色家园”的公寓大楼。大雪覆盖的地面上，随处可见怪物焦黑的尸体。只见一位浑身浴血的青年，步履蹒跚的走出破坏大楼，向着军队的方向缓慢而坚定的走去。军方无法确定他是人类还是怪物，立即向他射击。他密集的子弹却丝毫不能阻止他的脚步。这个青年就是我们的主角小白。与此同时，怪物的尸体全都复活，地上那些干枯的怪物是哪来的？军队为何要围攻一座居民公寓？小白是人还是怪物？事情还得从一个月前说起。这天，颓废的家里的小白抱着赖以为生的电脑，来到了韩国版《九龙神寨绿色家园公寓楼》。保安对他的到来表示热烈欢迎。小白对此毫不在意，也对保安的嘘寒问暖无动于衷，因为他脑子里只有一个念头，就是死。小白在学校长期遭受校园暴力，害怕去学校，成天宅在房间里打游戏。不久前，他的父母和妹妹在一次车祸中丧生，只有宅在家里的小白幸免于难。失去经济来源的小白只好把家里的房子卖了，搬到了附近较低的绿色家园。放下行李，小白走上天台，正犹豫着要不要跳楼，忽然感觉附近有什么东西很晃眼。在内心老色批的驱使下，小白暂时打消了自杀的念头，蒙昧的踩到了口香糖，听到一股无名火冲着小白就扣子芬芳，让小白要死死远点，别死在这儿给大家添堵。跳芭蕾的蒙昧这么拽，我们就当拽姐吧。想必大家都看出来了，这栋大楼里住的都是有故事的人，比他人及地狱的考试院差不了多少。首先是小白遇见的保安，被住户当奴隶使唤，还三天两头被投诉。保安室里连张床都不让放，就连住户送他的礼物，都是像故里的人生一样发烂发臭的死鱼。小白因此对住户们怀恨在心，还经常尾随偷窥住户。小白刚从天台下来，就撞见了堵着纸团指鼻血的保安，试图透过猫眼偷窥他家。鼻血划重点，一会儿要考。上周搬来的被子手小贝，这会儿就要出门打工。他爹地口，偶遇住户祥林嫂，祥林嫂热情地和他打招呼，提起自己的孩子时，满脸洋溢着幸福。可是当小贝打探到的孩子的时候，却发现婴儿车里空空如也。小贝一脸蒙圈，这难道是金秀大厦同款婴儿？这时，一个戴眼镜的四目男子突然出现。他告诉小贝，其实祥林嫂是个好人，他的孩子早在几年前遭遇货车碾压死亡。从此，祥林嫂就变得疯疯癫癫。这个男的是个老师，同时也是一名虔诚的基督徒。虽然他长得特别像范德章，但由于后面他五十刀耍了贼溜，就叫他剑圣好了。小贝显然对这位满嘴哈利路亚的男人没啥好感，匆匆离开电梯。剑圣出电梯时，和一位穿花衬衫的猛男擦肩而过，无意中撞见了对方袋子里的胶带。但花衬衫无动于衷，只是默默关上了电梯门。花衬衫的右脸遍布伤疤，就叫他老爸。这位老爸是本剧战斗力巅峰之一。只见他闯入了某个住户房间，把对方绑成了绷带人，还向对方展示手机里的照片。结果绷带人一顿装傻充愣。大家不要觉得老爸残忍，等你们知道这个绷带人都做过什么，只会感叹老爸下手不够狠。另一边，回到家里的拽姐正在按摩扭伤的脚踝。这时，和她同居的哥哥眼镜哥走了进来。大家注意和同样戴眼镜的剑圣区分一下。眼镜哥带来了拽姐这个月的学费。不知道为啥，拽姐特别讨厌哥哥，谎称自己靠出卖肉体赚到了学费，就再次离开家。拽姐呢想去天台散心，却发现天台的门不知道被谁锁了起来。但命运和编剧的埋下，拽姐在安全楼梯偶遇老爸。谈话间才知道，原来拽姐因为在学校纵火，已经被勒令退学了。转眼间一周过去了，小白整天宅在屋子里打游戏，靠吃泡面填饱肚子。他本打算参加完巴尔迪的电竞比赛就自杀，可没想到天不遂人愿，他网过的一箱泡面被人拆开了，泡面撒的满地都是。小白向着痕迹镜头看去，恐怖的一幕发生了。小白脑子里闪过一个成语。快他妈跑！他立刻跑回家里，钻进被窝。门铃却响了。门外有个女人说，她家的猫不见了，不断哀求小白开门。小白原本想打电话报警，手机里却只传来刺耳的噪音。出于谨慎，小白又提出要看女人的手，因为那个杀猫的怪物手上肯定沾着血迹。红衣女听完，立刻暴走。小白鼓起勇气，提起拖拉杆冲了出去，却发现红衣女已经离开，被小贝恋歌的声音吸引到了楼上。小白壮着胆子准备上楼提醒小贝，却迎面撞见老爸，随后就昏了过去。果然没过一会儿，小白就听到了敲门声。可是电话的屏幕里，红衣女已经没了人样，一顿叮咣乱踹，险些把房门打烂。红衣女离开后，老爸又突然出现在门口，把小贝吓了一跳。他们发现走廊尽头的窗户破了个洞，猜测红衣女可能已经坠楼。花开两朵，各表一枝。眼镜哥还不知道楼里出了大事，准备出门打工，却发现电梯正在维修。电梯划重点，下期要考。
到了楼下，他那桶消防员口中的汁不只是电梯停运，手机信号也中断了。前后门，包括停车场的卷帘门都被放下，唯一掌管钥匙的保安却不知所踪，似乎是有人故意把居民都关在了楼里。这位女消防员也是站里巅峰之一，救救她劳拉吧！眼睛跟用灭火器砸开了管理办公室的门锁，随后去寻找其他出口。劳拉试图用办公室座机报警，却惊讶地发现报警电话忙音：“你们长这么大见过报警电话忙音吗？”种种迹象都表明，这回出大事了。超市老板阿强也跟了进来。这个阿强人称韩国警夫，平日里偷奸耍滑，还总是对气的阿珍拳脚相向。他对着空着板一顿鼓捣，不过让盲信的电话彻底哑火，还把大楼里的电给断了。不过也意外的打开了卷帘门。众人发现门外站着一道细长身影，比姚明看着郭敬明都高。杨哥的狗屎还不忘拍视频。只见怪物破门而入，长蛇一卷，稀里呼噜，随口就吸干了一个龙套，眼看着就要大杀特杀。眼睛哥自信，没人能在他的 BGM 里打败他。然而灭火器很快见底，眼看着即将前功尽弃。关键时刻，一道身影哭杀一声，将长蛇怪推出大楼，顺势给 BGM 续了个费。眼睛哥用身体抽出铁门，也打开了劳拉的生命之门。两人通力合作，总算是把长蛇怪赶了出去。然而灾难才刚刚开始，大楼外早已群魔乱舞。这时候有人要问了，我们的主角呢？小白此刻还在昏迷，老爸将小白交给小贝照顾，自己独自出门探索。果然在楼梯间捡到了崴脚摔倒的拽姐，拽姐表示自己走累了，想躺着歇会儿。两人都没发觉，一道红色身影悄然逼近，又是哭杀一声，攀上老爸后背，将他咬伤。还没想到下一秒形势立刻逆转，老爸一个关节摔接锁喉，轻易制服了红衣女怪。根据红衣女怪额头上小贝加的门牌号，判断她就是那个撞门的怪物。当下不再留手。此时，在一楼大厅，消防员劳拉和军人阿伟正将龙套的尸体抬进办公室。劳拉搜出龙套的手机，想记下他家人的联系方式，等尸体平息后再把他的死讯告知家人。还不顾阿伟的反对，执意拍下了龙套的死状。此处是个小伏笔，下期记得提醒我回收。另一边，原本留下照顾小白的小贝也拎着球棒外出探索，在楼梯间不慎惊动了一个在墙角碎碎念的上班族。上班族冰雪狂喷，扑向了小贝。好听就是好头，惊慌的小贝本想上前查看，却被突然出现的剑圣叫住。因为那个上班族已经变异，剑圣上去就是一个聚合斩，砍飞了上班族的头。二人躲到了安全处，小贝不禁感叹剑圣的淡定。殊不知剑圣表面稳如老狗，实在内心也慌了一批。关键是他也不确定那只怪物到底死透了没。果然没过多久，只剩下半个脑袋的怪物一阵抽搐，居然复活了。另一边，大厅里的众人关闭了通往上层的通道，正忙着加固这门防御，防止怪物冲破卷帘门。只有送保安抽鱼的鱼妈坚决反对，因为手机定位显示她的女儿小鱼就在不远处。鱼妈恳求眼镜哥放她出去接女儿。此时眼镜哥也来成了众人的领袖，自然要为大多数人的安全考虑，拒绝了鱼妈。正在此时，大厅里响起警报，所有人的手机都收到了紧急灾难通报，要求市民立刻隔离有流鼻血、昏厥和攻击性症状的人。不安的气氛瞬间在人群中蔓延，有人猜测这是新型病毒，狗屎的怀疑是核辐射的影响。一时间人心惶惶，现在外面全是怪物，停车场的门也被锁住。本局最废柴的卷毛坐不住了，他觉得既然逃不出去，与其在这儿干坐着，不如各回各家。于是带人企图打开楼梯门。以超市老板阿强为首的居民则拦在了他们面前。当然了，阿强也没啥好心，他只是想让大家一起帮他守住超市而已。眼看着一场冲突即将上演，门把手突然动了一下，来者不是怪物，而是老爸和拽姐。阿强看到老爸后颈的咬伤，凭借多年的阅片经验，大胆猜测被咬的人会被感染，也变成怪物。于是趁老爸不备，偷袭得手。八小时后，小白醒了。他看着窗外的末日景象，鼻血疯狂涌出鼻腔。小白上网查资料，看到一个叫“科鲁科鲁”的博主在灾难发生前发布的博客。同时，在看这篇博客的还有眼镜哥。博主说，这场灾难不是疾病，而是诅咒。被诅咒的人会出现原因不明的流鼻血和幻听、昏厥等症状。这些怪物并不属于这里，而是被诅咒吸引。博主本人也遭到了怪物袭击。这是一场没有胜算的战争，出现症状的人趁早自杀。如果有决心活到最后，一定要知道一件事，那就是。不是我卖关子，而是断网了。后面的内容是啥，我也不知道。小白的肚子不争气的叫了起来，这才发觉自己已经半天没吃东西了。想起门口那箱泡面，小白壮着胆子打开门。<笑>这年头，如此仗义的怪物太少见了，居然自爆弱点。他虽然失去了视力，但听觉极其灵敏，进化成了顺风耳，吓得小白大气不敢喘，侥幸熬死了这位瘟神。而此时，另一尊瘟神正被捆在椅子上昏迷。阿强和另外俩小弟一合计，决定杀了老爸以绝后患。阿强手提尖刀，慢慢靠近老爸。没想到老爸早醒了，一个左正蹬接头锤，轻易反杀阿强。与此同时，剑圣和小贝也摸到了绷带人的住处，听见屋里有人一直重复四个数字，猜到这是门锁密码，打开大门救出了绷带人。绷带人声称自己被人入室绑架。剑圣注意到捆绑绷带人的胶带和老爸袋子里的一致，立刻想通了两者的关系。而且绷带人的防御意识极强，看了剑圣和小贝的装备，绷带人也回屋拿了一把锤子自卫。
。在接下来的搜索过程中，他们发现了一具上吊的尸体，绑带人又遇到出存在死亡时间，这些细节引起了剑圣的怀疑。或许也意识到了这一点，绑带人突然改变主意，此比二人独自返回房间。有的人挣扎求生，有的人却来一心求死。今天就是小白预定的自杀日。他打开窗户，却刚好看到楼下一户人家的父亲正准备用绳索束架去外界求援，却意外遭到新老为呃大眼怪的袭击，不幸坠亡。眼看着大眼怪又要袭击剩下的姐弟，小白挺身而出，把显示器扔了下去，砸出了他生命的幺零八零 P， 却吸引了大眼怪的注意。小白被紧紧缠绕，命悬一线。大眼怪突然断成两截，眼神失去了高光，救下小白的正是邻居兔眼。我的妈呀，这个剧的角色怎么这么多？我前面的脑细胞都快说没了。由于怪物对声音敏感，兔眼用蚊子告诉小白。人类还能杀死这些怪物，把手机调成通话状态。附近有怪物的话，手机就会传来噪音。如果想救楼下的孩子，就带上家伙到他这儿来。小白见到了秃眼，是又惊又喜。喜的是秃眼是个退伍军人，精通各种武器，只要材料充足，徒手做个坦克也不在话下。幸运的是，秃眼下肢瘫痪，只能靠轮椅行动。营救任务还是只能由小白独自完成。临行前，秃眼替小白升级了装备，自制长枪成了加热三短激光枪。虽然还是杀不死怪物，但能够放电来麻痹怪物。之所以不把拐枪给小白，是因为这把枪只能开三次。刚刚试了一发，要让大眼怪闯进来，就再赏他一发。小白拿着新装备，刚出门不久，就再次遭遇了顺风耳。小白躲进了停在楼层中央的电梯里，趁电梯里一些臭鱼的苍蝇吸引了顺风耳的注意，给他来了一下狠的。电梯和臭鱼划重点，考不考看我心情。没想到顺风耳再次进化，身体伸缩自如。好在小白机智，用弹力球在四壁制造噪音，趁机从背后偷袭，总算暂时摆平了顺风耳，顺利救出了俩姐弟。可没想到。返程途中出了状况，小白突然狂飙鼻血，这是要变身啊！他让孩子们先走，自己在陷入和内心负面人格小黑的对决。脑海中闪过种种不堪过往，唐奶奶还深处关于霸凌的记忆，全都卷土重来。不过这次的记忆与以往有所不同，父亲牺牲他来保全工作，母亲劝他待在家里别惹事，妹妹在打心眼里瞧不起这个哥哥。小白崩溃了，大吼道：“让家人们都去死！”这句话很快应验，劫持二的卡车夺去了他们的生命，只有小白活了下来。小白向叔叔倾诉，自己搬进了绿色家园，外面都是可怕的怪物。叔叔劝慰小白要鼓起勇气活下去。他紧接着，小白突然想起，最近好像压根就没有叔叔，世界也再次陷入混乱，路人一个个凭空消失，复原人格小黑再次出现。他表示，小白的愿望就是让全世界所有人都消失。关键时刻，伊利库斯求生之路探索的怪物突然出现，推倒铁门，将小白压在底下，也打断了小白的思绪。小白这边险象环生，大厅里的众人也没闲着，眼镜哥在监控里看到了小白，画面却突然中断，管理室断电了。原本眼镜哥想请劳拉代班，自己去陪诊室检查。劳拉犹豫片刻，决定自己承担风险，去陪诊室检查。临行前，眼镜哥将对讲机交给劳拉，再三叮嘱对方务必要小心。话里似乎别有深意，狗屎也劝劳拉别去了，因为他的狗一直冲着陪诊室狂飞不止，好像里面有什么恐怖怪物。但劳拉一意孤行，任务初期很顺利。劳拉找到了关闭的闸门，恢复打路供电，但他在回来的路上却遭遇了蜘蛛怪的袭击，被绑成了一团怪物储备粮。恍惚间，劳拉好像看到了一个长得很像保安的人。另一边，孩子的呼唤让黑化小白恢复了神智，紧紧抱住了坦克的腿，为孩子们争取逃跑时间。但两者实力实在过于悬殊，短短几秒钟，小白就被撂倒。关键时刻，一道寒芒闪过，坦克瞬间身中三刀，倒地不起。原来是剑圣和小贝闻讯赶到，他们救走了废墟中的小白。但小白也通过鼻血判断，小白即将变异，当场就要打爆他的头。但剑圣表示这样做违背了神的旨意，小白却也置生死于度外，只求剑圣二人救救孩子。三人重整旗鼓，前往救援。俩孩子那边则不容乐观，前有顺风耳堵截，后有坦克围追。好在顺风耳被坦克的声音吸引，两只怪物打了起来。兄妹俩见欲罢相争，趁机溜走。顺风耳被丢出窗外，暂时杀青。兄妹俩原本应该去秃爷所在的幺四零八号，却被坦克逼到了十五楼。眼看坦克步步紧逼，他们只能绝望的闭目等死。千钧一发之际，祥林嫂推着婴儿车，瘦弱的身躯挡在了兄妹俩面前。可惜面对坦克，他的总刀也是徒劳。被轻易打飞了出去，看到婴儿车也被踩烂，祥林嫂仿佛突然觉醒了。小白三人赶到现场，坦克正要对孩子们出手，这时本该被锤成肉酱的祥林嫂居然也进入了黑化状态，纠缠住坦克，给孩子们争取宝贵的时间。小贝趁机来了个致残打击，坦克发出痛苦的呻吟，剑圣挺身而出，拖住坦克，让其他人先行撤离，然后反手一个嘲讽级加速，带着坦克在大楼里跑起了马拉松。小白带着孩子抵达幺四零八，小贝在留下查看祥林嫂的状态。奇怪的是，祥林嫂明明已经变异，却依然保有神智，变异状态甚至慢慢消退了。祥林嫂也去幺四零八和大家汇合，小贝则不放心剑圣，赶回去支援。当见到对方毫发无伤时，小贝非但没有嘘寒问暖，反而破口大骂：“你就这么想去见天主吗？”木
，两人去小贝家里收拾行李，却因为房间乱了想猪圈，让健身误以为有人闯空门，露出一辆又矮的臀马。朋友们，这段我磕到了，你们呢？健身二人组抵达幺四零八，兔爷家里从没这么热闹，大家围成一圈吃饭，或有几分家的温暖。而另一边，重获自由的老爸就开心不起来了。他发现绷带人被人救走，顿时怒火攻心，用胶带草草包扎了伤口。恰好电视台开始直播新闻发布会，可这场发布会却彻底击碎了所有人的安全感。国民安全的切勿失，没错。好家伙，总统都嗝屁了，那我等屁民还不是排队领盒饭吗？顺丰借人品，逆风显素质。人群中的副总统小胖最先崩溃，他为了高考复读多年，好不容易考上了，还没填志愿就赶上世界末日，惨还是你惨？回到家里的拽姐也绝望的割破了芭蕾舞衣。阿强也很快采取措施，他封闭了超市，去他妈的人文关怀，想要食物就拿钱来买。这时，绷带人突然推着一箱食物出现在众人面前，将食物分给大家，试图笼络人心，唯独狗屎察觉到行李箱里的血迹，拒绝了绷带人的食物。这时，每天早晨的例行广播自动响起，众人担心声音会引来怪物，顿时乱作一团。眼镜和广播通知其他住户带着行李和武器来大厅集合。大厅目前非常安全。雨妈的车辆按下了卷帘门开关，要不是阿伟等人及时拦住，他就冲出去了。根据手机定位，他女儿小鱼就在附近。果不其然，很快小鱼就出现在转角，人命关天，不能坐视不理。只见阿伟一个箭步冲了出去，却他和小鱼近在咫尺处，永远停住了脚步。阿伟死了，原来长舌怪一直没走远，就躲在门口的水泥管里守株待兔。幸亏眼镜哥及时放下圆帘门，不然在场所有人都要沦为长舌怪的食物。目睹女儿死在面前，于妈彻底崩溃了，她嚎啕大哭，把怨气都发泄在了眼镜哥身上。在鬼门关走了一遭的眼镜哥也陷入了震惊和自责，恐慌的情绪再次蔓延。众人重新加固防御，看着生无可恋的于妈，养狗的狗屎和阿强的媳妇阿珍动了恻隐之心，感慨到世事无常。于妈和劳拉一样，都失去了至亲。原来劳拉的未婚夫也曾住在这栋公寓，却在婚礼前因不明原因离世了。说到这儿，阿珍才突然想起供电恢复了，劳拉咋还没回来呢？此时的劳拉正命悬一线，蜘蛛怪正要大快朵颐。好在劳拉经常偷枪，钻进通风管道，蜘蛛怪紧随其后，一人一怪展开了夺命追逐。劳拉逃出升天，却发现手机掉在了铁网里。恰好这个时候电话响了，来电显示竟然是他的未婚夫。奇怪了，狗屎不是说劳拉的未婚夫已经死了吗？那这通电话是怎么回事呢？别急，咱们继续往下看。另一边，听到眼镜哥的广播，健身和小贝决定带着兔爷提供的盾牌和食物，先去一楼探探路。如果情况真的如广播里说的那样安全，就回来接他们。小白有点加入他们，好像完全没注意到这几个青少年一走，兔爷这就成了老弱病残幼救助中心。其实不只是建设他们，大楼里其他住户也都蠢蠢欲动，比如病叔和他的护工小花。病叔身患绝症，医生预言他活不过半年，可他却奇迹般的续命多年。这下活也活够了，他要发挥余热，尽可能帮助更多的人。而身为领导者的眼镜哥正背负着巨大压力，生活着却只有埋怨和恶意。拖着疲惫的身体和六块腹肌回到大厅的劳拉，见到眼镜哥就了一拳。原来眼镜哥早就在监控里看到配电室里有一只蜘蛛怪，这才提醒劳拉多加小心，却故意隐瞒了实情。在他看来，只要能保证大家的安全，所有人都是可以利用的工具，可以牺牲的棋子。第二天一早，众人终于等来了官方通告：韩国由军方接管，进入紧急戒严状态，对变异的调查也有了初步进展。这种变异不像常见的病毒那样通过呼吸道和血液传播，而是和人类的欲望有关。变异后的形态对应心底最深的欲望，就比如坦克变异前是个菊田猛男，最深处的欲望就是摄入蛋白质。人类在他眼里就是一根根行走的蛋白棒。再比如红衣女，原著里她是个练习生，为了保持身材，整天节食。她最深处的欲望就是吃。这些人在变异前会出现体温下降、流鼻血、昏厥和幻听等症状。从出现症状到完全被这怪物导致的时间，被称为黄金时间。这段时间里，这些人拥有极强的恢复能力，刺杀侮辱就是不死之身，但又可以保持神志清醒，就像小白和祥瑞嫂那样。只有趁变异完成前砍断变异者的肢体，再用大火焚烧，才能将怪物扼杀在襁褓之中。军方承诺有能力解除危机，但面对前所未有的灾难。谁都说不准最后活下来的是人类还是怪物。然后大楼里就出现了新品种的怪物。小白被怪物撞飞，再次陷入幻境。好在凭借变异体质，很快就复原了，却引起了大庭众人的恐慌。阿强要求赶走小白，见证小贝，他坚持让他留下。眼看一场冲突在所难免，眼镜哥这个定海神针发话了，他提议用匿名投票的方式决定小白的去留，还特意提了一句：投票驱逐小白的人就是变相杀害他的凶手。最终，票数居然刚好持平了。阿强当场掀桌就要耍无赖。这时，滑稽的一幕出现了，他居然也开始流鼻血，这可是变异的前兆。阿强惊了，闹了半天，小手就是我自己。最终，阿强和小白被关在了一起，又开始表演穿越变脸，向小白套近乎，询问他遏制变异的技巧。
，呸，臭不要脸！阿强呢突然变异，让本就一般惨事的团队再次变得人心惶惶，幸存者们只能抱团取暖。老拉从公孙口中得知了阿伟的死讯，劫后余生的庆幸荡然无存，又回忆起了温富的电话，心中怅然若失。吃着阿珍给的饭菜，都险些吐了出来。老拉本以为是胃病犯了，但经验丰富的阿珍一眼就看出老拉怕是有了身孕，又给他找了一根验孕棒，果然两道杠中奖了。于妈看着女儿的照片落泪，小贝想起了自己过世的前男友，忍不住安慰她。转姐看在眼里，反倒嘲讽小贝伪善，没想到这回碰上了硬茬，小贝毫不留情地怼了回去。吃了别的拽姐，偶遇杀气腾腾的老八。此刻的老八对他毫无兴趣，他的脑子里只有绷带人。老八一顿老拳，把绷带人收拾的服服帖帖，逼着他只好凭借一脸的鼻血，假装自己是编译者，主动和小白、阿强关在一起，这才勉强保住性命。绷带人的表现非常诡异，和编译者关在一起，他非但不害怕，居然还向小白询问起了编译的方法。还是跟他傻愣呢。他不知道的是，老八刚才从他身上顺走了一把钥匙，这把钥匙将带领老八揭开木乃人不为人知的罪恶。花开两朵，各表一枝。剑圣造型独特的盾牌吸引了眼镜哥的注意，眼镜哥这才知道，幺四零八出这个万能工匠兔爷，现在正是用人之际。大楼门口防御薄弱，随时可能被怪物突破。眼镜哥想把兔爷请来，全方位加固防御，于是开门放小白。原来眼镜哥抱小白，并不是出于人道主义考量，而是利用他恢复力强，又能保持神智的黄金时间，把他当做工具人。眼镜哥盯着小白，首要目标是救出兔眼，逼不得已可以放弃孩子们。毕竟在眼镜哥眼里，孩子只是消耗资源的累赘。小白前往幺四零八，老八也带着钥匙到三楼追寻绷带人隐藏的真相。劳拉德怒恨眼镜哥是人民如草芥的行为。眼镜哥表示，小白是处在黄金时间，只要一直撑得住，哪怕是受了致命伤，也能在几小时内痊愈。小白是执行危险任务的最合适人选，就连所谓的匿名投票也被眼镜哥动了手脚。当时。绝大多数居民都赞成让小白留下，他只好暗中操纵选票，伪造势均力敌的局面，才把小白关了起来。其实居民们让小白留下，也并不全是出于善意，而是为自己考虑。毕竟在场的每个人都随时可能变异，他们想给自己留条退路。不仅如此，早在三胆爆发前，就有一个叫科鲁科鲁的博主道出了变异的真相。老拉蒙圈了，因为科鲁科鲁正是他未婚夫的笔名。隐秘的角落里，小白偷听了二人的对话，知道此地不宜久留，打算拉着剑圣另寻出路，还在床单上写下了求救信号，试图得到外界的救援。面带伤疤的男人正在楼道里小心探索，这时身边的同伴突然双眼漆黑一片，推开隔绝危险的铁门，只见门后伸出一只巨手，攥紧了八面男的脑袋，将他拖了进去。大火勾起了老爸的回忆，小白刚要上前救援，之前撞飞他的怪物却再次出现，速度奇怪无比，我们就叫他飞毛腿吧。飞毛腿正要攻击小白，一支利剑飞来，劈退了飞毛腿。原来纵火者不是别人，正是病叔和小花。他们听从军队的建议，四处放火焚烧怪物，打算一路烧到一楼。根据大手怪掉了的日记内容，我们得知他也是个可怜人。灾难爆发后，他带着孩子逃亡，却被飞毛腿袭击，手边的孩子当场死亡。他的执念导致变异后拥有了一对伸缩自如的大手。或许他在生命的最后一刻都在想着，要是拥有一双这样的手，就能保护儿子了吧？四人脱离险境，老八却毫不领情，独自离开。快速愈合的伤口也暴露了小白变体的身份。并说当即大声训斥小白，让他赶紧滚远点。他人家成了。并说活过本了，早就可以从容面对死亡。他唯唯诺诺了一辈子，是时候做一回英雄了。于是提出和小白一起去救兔爷。兔爷和孩子们都在，唯独少了祥林嫂。小白推开了厕所隔间，顿时惊呆了。祥林嫂终于还是支撑不住，变成了一颗跳动的胚胎，毫无攻击性，却满怀他对孩子的思念。世界一套吻他，他却报之以温柔。祥林嫂沉默的离开了世界，只留下了两条给孩子准备的围巾。小白最终也顺利完成了任务，把兔爷和俩孩子带回了大厅。一起跟来的还有病叔和小花。另一边，阿珍深藏尖刀，静静的出现在阿强身后。这些年，他饱受阿强家暴的摧残，心里充满怨恨。他担心自己变成怪物，无法体验手刃阿强的复仇快感。可惜最后关头还是理智占据了上风。一旁看戏的绷带人向阿珍询问老爸的动向，当得知老爸上楼后，这才发现自己的钥匙被顺走了。怒火攻心的他，居然用小刀划破手掌，用没有愈合的伤口证明自己没有变异。绷带人重获自由，他翻出藏在水箱里的铁锤，准备和老爸殊死搏斗。老爸杀气腾腾的下了楼，剑圣捡起了老爸掉落的手机，看到屏幕里的内容，淡定如剑圣也是一惊。刚刚老爸用钥匙打开了绷带人隔壁的房间，屋子里的场景触目惊心。极强的防卫意识，通过施江判断死亡时间的经验，加上他装食物的行李箱里那一大片可疑的血迹，这些细节都暗示了绷带人变态杀人魔的身份。老八被埋伏在暗处的绷带人袭击，却立刻夺下锤子，反客为主。老八打开卷帘门，将烟一吸的绷带人拖到了门外的水泥管里。管子里的怪物都惊了，我没叫外卖啊！正义得到了伸张，老爸还顺手带回了小鱼和阿伟的尸体。他们应该以人的身份入土为安。
但老爸没有进入公寓，而打算从外面把雪莲门拉上。这时，另一只手紧紧弹住铁门，坚定而有力，不容拒绝。老爸问：“为什么要救他？”没等到答案，就混了过去。众人埋藏了阿伟和小鱼，鱼妈带着母爱转移到了失去父亲的姐弟俩身上。兔爷加固了公寓防御，小白当起了眼镜哥的工具人。昏迷中的老八在深陷过去的回忆中。二十年前，一场大火夺去了老八的父亲，老八也被严重烧伤，但纵火者却只被判了十一个月，还他妈缓刑两年。看到前来寻仇的老八，他毫无悔改，还自称已经受到了足够的惩罚。愤怒的老八当场就宰了他，也因此亡命天涯，成为一名职业杀手。直到二十年后，一名绝望的父亲找到了老爸，他拿出自己本来用来买农药的几千韩元，苦苦哀求老爸，帮他解救被坏人绑架的女儿。绑架犯不过逍遥法外，还给他寄去了女儿的照片。这就是法治社会的大汉民国嘛！无助的父亲让老爸想起了当年的自己，于是接下了这段委托。后来终于找到了隐藏在人群里的变态杀人魔。老爸从噩梦中苏醒，致敬了一把 X 战警的金刚狼，一把勒住了照顾他的护工小花。没想到小花患有哮喘，这一锁喉差点要了他的命。说句题外话啊，原著漫画中，老八是一名极富正义感的警察，剧本把他改成了职业杀手，还原创了劳拉这个人物，承担了体现老八正义感的行动，让老八变得更加复杂。后续心态上的转变也更加令人动容。此时，卷毛等人正在收拾闲话，应该把老八这个杀人犯驱逐出去。可是，当老八出现在他们面前时，一个个连屁都不敢放。于妈为了感谢老爸带回女儿的尸体，想用仅剩的首饰当报酬，可老爸非但没收，还将挂满相片那个房间的钥匙埋葬，并烧掉了绝望的父亲提供的佣金和他女儿的照片。原来这个父亲在灾难爆发前就自杀了，他的遗愿是老爸能够好好活着，虽然惩治了恶人，却无法让善良者复生。无助的老爸只有请求前来宽恕他的基督徒剑圣为逝者祈祷。为什么？是你为了我，我得救。为了应付可能出现的怪物和重元变异，眼镜哥带领众人设置机关，制定了高效的应对策略，还让小贝扮演变异者来了次演习。陈安杰对此嗤之以鼻，劳拉也没有参加演习，而去地下室找回手机，打算离开大楼，寻找未婚夫的下落和变异的真相。眼镜哥为了还人情，把唯一能用到交通工具——病树的摩托车交给劳拉，放他独自离开了公寓。剑圣重拾了牧师和教师的老本行，劝导老八尝试用武力之外的方式解决问题，并把镇守超市的重任交给了老八。为了共度难关，眼镜哥制定了诸如两人一组行动，发现异常立刻汇报，食物定量分配，全员定时测体温，关闭电梯，解决电力等一系列生存守则。大家日子过得紧巴巴，小白就更惨了，每天冒着生命危险去大楼里采集物资，帮幸存者们拿回他们的各种物品，回来还得被隔离关押，属实男扮女类，打工人看完都哭了。为了提前得知飞毛腿的动向，小白沿途设置了各种机关办锁，可惜墨菲定律再次生效，机关被接连触发，飞毛腿闪现在了小白面前。小白身陷险境，大厅里也遭遇袭击。一只从未见过的怪物突然出现，阿珍一眼认出，眼前的长毛怪正是他的丈夫阿强。原来阿强比秃爷还要秃，他心底的欲望是让秃顶枯木逢春犹在发。挨了阿珍一棍子，阿强暂时恢复了神智，说出了最后的遗言：“杀了我，对不起。”与此同时，小白凭借超强恢复力从飞毛腿的脚下侥幸生还。看到阿强的死状，仿佛看到了自己的未来，他只能回到隔离室，在黑暗中独自舔着伤口。死亡的阴影再次笼罩，供电系统估计是觉得气氛到了，也跟着再次哑火。没电之后的众人更加绝望。上次修电路的劳拉，这会儿已经抵达目的地——未婚夫生前工作的医疗中心。两个月前，这里爆发了一场火灾，劳拉的未婚夫是这里的医疗科长，据说是死在了火灾里，可当时火势并不严重。而且并没找到温夫的尸体，或许能在办公室里找到温夫的下落和灾难的真相。劳拉找到去过无数次的办公室，用预定的结婚日期解锁了温夫的平板电脑。未婚夫在备忘录里诉说着变异的真相：这场变异不是疾病，而是诅咒。未婚夫也遭到变异影响。为了加速研究进程，他自愿成为实验对象。研究发现，只要变异者能抵抗诅咒超过十五天，身上的诅咒就会趋于稳定，最终进化成特殊变异者。他们是人类最后的希望。劳拉看得入迷，没注意到自己已经被包围了。劳拉根本不是军队的对手，被调着审问。他向军队领导堂姐追问自己未婚夫的下落。堂姐表示，他已经成为实验对象，要么已经死了，要么生不如死。劳拉悲痛欲绝，面对审问，他宁死不屈，然后反手就把队伍给卖了。他表示，你们做研究肯定需要样本，而自己知道哪里有抵抗变异的人，只要堂姐留他一命，他愿意带路。堂姐放了劳拉，表示他们正在搜寻超过十五天的变异者，手里的样本要么死了，要么变成了怪物。唯一一个成功案例，也不知道跑哪去了。他交给劳拉一个神秘仪器，劳拉的选择将直接决定公寓众人的命运。而幸存者们还不知道自己已经大祸临头，公寓断电，加上阿强的死，让众人再次陷入了恐慌的情绪中。转眼实在看不下去了，把大家臭骂一顿，扬长而去。眼镜哥则承受了更多的压力，因为只有他和少数核心成员知道，不光是店里，饮用水也所剩无几。小白则再次陷入噩梦，和小
。感谢劳拉·温夫的研究，一旦被小黑彻底占据身体，小白也将完全变异。好在这次还是人性占据了上风，而且小白一醒来就被身边的大长腿，呃呃，不是，身边的拽姐给治愈了。专业家正在看了这本《不孝子》，同样也是《天命家园》原著作者金凯米的作品，自己给自己打广告，专门操作我服。专业姐埋怨小白太过逆来顺受，还掏出创可贴贴在了小白自残留下的伤口上。专业姐离开格力士，迎面遇到了眼镜哥和小贝，痛骂他们都把小白当做工具人。眼镜哥上前阻拦，不料引火上身。嗯、原来他和专业姐不是亲兄妹，看来这俩人背后还有故事，兄妹俩不欢而散。眼镜哥这次来找小白，是有重要任务，那就安排他去地下室寻找出路。眼镜哥发现，老爸回收尸体时没被怪物袭击，猜测外面的状况有所好转，再加上小白的自愈能力明显下降，不知道啥时候就会彻底变异。小白就这么稀里糊涂的出发了，然后啊，然后就被蜘蛛怪给秒了，做成了香橙腊肉，吊起了晒。不过他的情况和劳拉不太一样，一团绿色史莱姆突然出现，将他团团包裹，似乎是在保护小白。眼镜哥在监控里看到这一幕，赶紧叫上老爸、剑圣、小贝这几个最强战力前去援救小白。救援行动起路很顺利，没想到返程途中，小贝似乎是哪里不舒服，小贝球棒掉落，惊扰了休眠中的飞毛腿。面对压倒性的速度，众人被打得满地乱滚，眼看着就要团灭。众人驾车夺路狂奔，此时的停车场已经成了怪物巢穴，各式各样的怪物紧随其后。剑圣不得已切断了小贝被怪物拽住的长发。老八也在晕车的边缘徘徊，眼镜哥的车技不负众望，一个逮下户逮到了墙上，众人再次身陷险境。关键时刻，一道火焰冲天而起，正是热衷于放火的病叔。飞毛腿首当其冲，剩下的怪物也都死于喷火之下。这波引怪，火车王见了都直呼内行，一波未平，一波又起。另一边的大厅也遭到了蜘蛛怪的袭击，流水的秃叶一枪未果，逃跑途中翻车摔倒。好在他及时启动了机关，将蜘蛛怪吊了起来。熊孩子二人组的姐姐，我们叫她熊姐吧，她为救秃爷，被蜘蛛怪抓住。可知道蜘蛛怪中断了机关，计划中的支援也迟迟没有到来。演习归演习，真正面对怪物时，又有几个人肯冒着生命危险去研究别人呢？熊姐趁蜘蛛怪坠落的间隙逃走，兔爷就没那么幸运了，大腿被蜘蛛怪刺穿，张牙舞爪的怪物近在眼前。千钧一发之际，拽脚和小花挺身而出，拽住绳索，限制住蜘蛛怪的行动。在他们的顾下，阿珍狗使这些女猪户们合力吊起了蜘蛛怪。熊姐趁机用居民自制的燃烧瓶给蜘蛛怪来了一发光子嫩肤。主角团也及时赶到，救走了秃叶，一脸寒芒先到，随后枪出如龙，危机解除，尘埃落定，解除黑化状态的小白拖着疲惫不堪的身体准备回到隔离室，却被大家叫住了。居民们向他表达了歉意，眼镜哥也表示小白可以回到集体中来，选择权在了自己。小白用实际行动证明了自己，也赢得了大家的信任。但他知道自己就是一颗不定时的炸弹，为了大家的安全，小白还是回到了隔离室。经此一役，小白的头发被剪断了，剑圣的右臂被撞断了，眼镜哥啊，他的眼镜腿被打断了。主角团损失惨重，但凝聚力也更强了。眼镜哥替妹妹拽姐更换绑腿的胶布，拽姐的用胶布修好了眼镜哥的眼镜，这对毫无血缘关系的兄妹迈出了互相谅解的第一步。另一边，老爸的伤势也很严重，但几十年来刀口舔血的生活教会他独自忍耐痛苦。看着他那腐半死不活的样子，被他锁过喉的小花动了恻隐之心，劝说老爸越是在末世，越要活出个人样来。老爸深受触动，第一次尝试用善意去回报善意，询问起小花的哮喘病情，还是主动要求小花给自己治疗。当看到老爸触目惊心的伤口时，护工经验丰富的小花这才知道老爸承受的痛苦有多惊人。有居民主动将自己的食物分给小白，但人心的成见是一座大山，大多数人还是将小白视为异类。小白和老爸成了公寓里盛开的两朵奇葩。一旁的病叔看不下去了，主动挤到两人中间，招呼他们坐下吃饭。病叔表示自己一肚子坏水，没一个奇怪好使。医生说他活不过半年，结果他愣是活到了现在。病叔用自己的抗病经历鼓励小白和老爸大口吃饭，好好做人。团队氛围愈加融洽，但眼镜哥最担心的事情发生了：饮用水道的污染、水源短缺，好不容易凝聚起的人心又将成为一排散沙。好在上次救援小白时，病叔几乎杀光了地下室的怪物。眼镜哥拜托秃爷强化车辆，好外出寻找物资。而这一切都被副组长小胖听见了。他趁眼镜哥不备溜进控制室，发现规划图纸上赫然写着“食物和水储备不足，以最少的人员移动”。小胖的心里咯噔一下，这里要丢下我们这些累赘，竟然跑啊！他立刻跑去抢夺食物，还企图抢夺汽车钥匙，独自逃生。自然是被老爸一拳放倒，像连小鸡一样揪着衣领摔在地上。小胖杀人般的惨叫惊动了所有人。眼镜哥一看，实想瞒不住了，索性就公布了真正的计划：不是逃跑，而是冒险。病叔负责观察外界情况，突然强化成了防御，由最强战力组成小组，带走能撑五天的食物和水，从最近的便利店开始搜集物资。当然，自己错怪了眼镜哥他们，恢复冷静的小胖也主动向老爸道歉。老爸也对自己的暴力行径表示抱歉。在一旁默默喝酒的剑圣目睹了老爸的转变，都欣慰的多喝了两滴。另一边，
。但很快，温馨的气氛荡然无存。小贝突然晕倒在厕所门口，正在拉屎的拽姐蒙圈了。医学院毕业的眼镜哥检查发现，小贝是患上了急性阑尾炎，必须立即手术。但是以眼镜哥的技术，死亡率远高于成功率，而且手术需要麻醉药、抗生素和手术用具，除了生理盐水，公寓里啥都没有。搜集物资的计划被迫提前。大家在眼镜哥的指挥下搭建起简陋的手术室。老爸能打，护工小花知道手术需要哪些工具。小白应用超强的恢复力，由他们三人组成了搜索小组，驾驶刚改造完成的汽车。临行前，眼镜哥又叫住小白，再三叮嘱道：“食物和水只是次要目标，优先去医院，人命大过天。”看来经过这些天的朝夕相处，冷血的眼镜哥也发生了很大的转变。小白才想起了一段陈年往事。几年前，他还是个阳光帅气的大男孩。某天，他怀着有善的目的，向现在的转学生搭讪。从那天起，小白的噩梦就开始了。没想到，那个转学生是个心理变态的富二代。他带领学生们一起霸凌小白。家人们都知道小白被霸凌，但父亲在富二代的家的企业上班，为了保住工作，父亲逼迫小白忍气吞声。母亲没有安慰小白，反而劝他理解父亲。妹妹则在朋友面前和他划清界限。尽管对小白的霸凌在父亲出现调停下结束了，但富二代很快就将霸凌对象换为另一个同学。他许诺，只要那个同学冒着被撞死的风险走进车流，他就出钱给同学重病的母亲治病。没想到小白突然出现。只可惜韩国的汽车刹车太灵敏，富二代有惊无险。第二天，小白的父亲被解雇了。小白从此顺着家里蹲。不久后，被霸凌的同学母亲病故，他就将责任都归咎到了小白身上。这一系列遭遇让小白对这个世界彻底绝望了，开始用自残的方式虐待自己，急于结束自己的生命。可今天他却是为了活下去而努力着。就这样，众人带着生的希望出发了。没想到，上级的大 boss 坦克居然还没死，行动再次在起点处翻车。听到汽车被撞飞的巨响，眼镜哥心里一凉，知道行动失败了，只能死马当活马医。在没有麻醉的条件下，强行开始手术。手术过程中，小贝很可能休克而死。即便手术成功，小贝也一样有很大几率感染而死。随着手术刀拉开地道口子，公寓外的战斗也正式打响。老爸和小花都陷入昏迷。为了保护队友，小白只能提枪而上，却被坦克连人带枪拍飞了出去。坦克正要乘胜追击，爱玩火的病叔赶到支援，他趁机救起小白，可他的病终究是撑不住了，当场口吐鲜血，动弹不得。面对小山一般的坦克，病叔一把推开小白，叮嘱小白好好活下去。他要用自己的死换小白的生。驾着消防车的人正是劳拉，他开车和坦克决力，为队友们赢得宝贵的逃生时间。苏醒过来的老爸用玻璃碎片割断了安全带，救出了昏迷的小花，躲进了水泥管里。幸亏管子里的长蛇怪之前已经被坦克捏爆了，不然他俩又是白给。改装车刚好同时爆炸。坦克遭到重创，视线也被火焰蛰的，趁他病要他命。劳拉一脚油门踩到底，把坦克撞进了深坑。钢筋穿胸的坦克动不了，劳拉又是一脚油门，将燃烧中的改装车推了下去，亲手送坦克杀青。公寓外的危机解除，小贝的手术也非常成功，但能否活下来还得看他的求生意志。守在外面的剑圣觉得很有信心，因为在之前的闲谈中，他知道小贝抓周时抓到了线，线象征着长命百岁，而自己当时抓的则是刀。劳拉开了辆消防车回来，当然不是直接病犯了，而是在水箱里装满了干净的水，足以暂缓公寓的燃眉之急。另外，他还带回一瓶哮喘喷雾，捎带手解决了小花的危机。两场大战过后，幸存者们各自休整。原来剑圣看似坚信小贝能挺过去，其实心里直打鼓，只好用酒精麻痹自己。剑圣最后问起老爸抓住的结果，这才得知一场大火夺走了老爸的一切。青春的话题突然沉重了起来。剑圣将酒杯递给老爸，老爸一饮而尽。两个男人用沉默和酒精代替安慰的话语。另一边。劳拉找到小白，二话不说就是一刀，快速愈合的伤口，证明小白还在黄金时间内。劳拉立刻询问小白第一次变异的时间和症状，还有抵抗变异的技巧，然后就把军方的秘密实验、自己被军方抓走以及被迫供出小白下落的事，该说的不该说的全都跟小白说了。大厅里重获水源的幸福感被突如其来的变故打破。阿珍告诉大家，自己出现了变异症状，为了避免给大家带来危险，他主动要求离开公寓。可他们这些幸存者之间早就建立了深厚的情谊，除了卷毛之外，所有人都坚持让阿珍留下。最后全票通过，让阿珍和小白一起住进隔离室。明明自己危在旦夕，阿珍还在担心着别人。他叮嘱劳拉，孕期一定要注意保暖。经历了变异的恐慌后，他终于理解了小白的感受，可却无能为力，陷入了深深的自责和懊恼。为了缓解悲伤的气氛，于妈拿出了珍藏多年的桑葚酒，今晚大家可得得喝两杯。就连一贯严肃呵呵的眼镜哥，也默许了大家的小放纵。正在行走的劳拉想起了临行前堂姐对她的嘱咐。堂姐交给他一个信号发射器，只要按下开关，距离就能锁定他的位置，前来公寓带走小白。小白或许是拯救情人类的关键。堂姐相信劳拉会做出正确的选择。想到这里，劳拉突然听到附近有动静，劳拉将黑衣人压到众人面前。这人也不客气，捧起酒壶就往嘴里灌，嘴里还嘀咕着快跑。
根据劳拉的经验判断，这人应该是个逃兵。至于他是谁，为什么公寓来，还要等他上阵手段才能考证出来。另一边，转姐又来找小白唠嗑。听说转姐因脚伤放弃了芭蕾，小白表示十分惋惜。小白这副射箭包的模样，转眼间是越看越喜欢。他突然勾起小白的小指，在心里定下了只有他自己知道的约定。这一切都被眼镜哥看在眼里。展凯妹妹的初恋对象是真不错，转眼间忙不迭的否认，然后气呼呼的离开了。同伴的认可和懵懂的爱情，让小白重新振作了起来。他剪去乱糟糟的长发，犹如重获新生。好消息接踵而至，小白终于熬过了危险期，看着守卫在身边，累到睡着都不离开半步的剑圣，小白的心里充满了感激。逃兵神志不清，劳拉一顿毒打，却啥也没问出来。他没想到逃兵身上的对讲机里。突然传出嚣张的笑声和枪声，看来外面的局势比他们想的更加复杂。桃园背后的组织恐怕不是善茬。劳拉立刻销毁对讲机，但对讲机能收到信号，说明对方就在附近。当务之急是先撤下求救布条，防止引狼入室。为了尽快到达楼顶，幸存者们启动了电梯，由战力最强的小白和老爸执行任务，却为接下来的悲剧埋下了伏笔。简易病房里，眼镜哥问小贝：“放屁了没有？”放屁了，说明通气了，恢复的不错。另一边，劳拉也找到阿珍。阿珍感慨道：“劳拉这么美，真想亲眼看看劳拉的孩子。”劳拉的泪水在眼眶里打转。他安慰阿珍：“只要撑过十五天，变异就会逐渐稳定。”没想到阿珍的变异突然恶化，鼻血狂飙。屋漏偏逢连夜中转大的暴雨，北风七到八级。小白和老八返程途中，恰好看到了手持割刀机的保安走进电梯，直奔一楼大厅。此时的保安已经变异，幸存者们毫无防备，岂不是狼入羊群？小白果断拉响警报，两人三步并作两步赶往大厅援助。可老八被突然杀伤的怪物纠缠，小白仗着恢复力强，一跃而下，直打一楼，却还是摔断了腿，一时半会儿难以复原。电梯门缓缓打开，此时保安间变成了爬满苍蝇的臭鱼怪。大厅里的鱼妈首当其冲，险些被割草机爆头。关键时刻，剑圣挺身而出，可受伤的他哪里是怪物的对手？仅仅一个回合，武士刀断成两截，左臂也被砍了下来，倒在血泊之中。眼看着割草机就将挥向其他幸存者。剑圣捡起了折断的武士刀，捅进保安心窝，将保安拉回电梯，一人一怪扭打在一起。剑圣刺破了割草机油箱，用最后的力气紧紧抱住保安，看向了小胖手里的燃烧瓶。大家都明白了，他要和保安同归于尽。烈焰吞噬了电梯，这位虔诚的信徒、沉默的剑客、可靠的男人，永远离开了我们。众人将剑圣埋葬，小白躲在人群最后排，不敢接受这个现实。他躲到角落里，独自痛哭，回想起剑圣离开时对他说的话。没想到这一个转身就是永别，也熄灭了小贝刚刚燃起的希望之火。前男友自杀了，刚表白的剑圣也死了。他怀疑自己就是个天煞孤星，让过来安慰他的拽姐躲远点，免得沾染晦气。没想到拽姐非但没走，反而冷哼一声：“比惨是吧？咱俩碰一碰。”然后自顾自的道出一段悲伤往事。拽姐原本就是个孤儿，是眼镜哥的父母收养了她。某天，她无视父亲的疲惫，硬要父亲带自己去看芭蕾舞表演。结果半路上出了车祸，父母当场死亡，只有她活了下来，再次成了孤儿。我算是明白了，不死几个至亲之人，你都不好意思住进这座公寓。后来，眼镜哥放弃了学业和光明的前途，打好几份工，供拽姐学习芭蕾，独自撑起了这个家。为了报答哥哥，拽姐从此会练芭蕾。可没想到一次意外，让她的脚踝受到重创。别说是芭蕾了，连单腿转圈都难。小白在天台上看着那段舞蹈，算是拽姐芭蕾生涯的谢幕。说着，拽姐将剑圣的遗物那把折断的武士刀塞到了小贝手里，鼓励小贝勇敢的活下去。其实二人石上的人不止小贝，还有老八。他将剑圣寄存的酒倒在坟墓上，情谊都在酒里。生前不胜酒力的剑圣，终于能在酒情之下痛饮了。另一边，病叔主动找到了劳拉，他不忍心看到本该有大好前途的年轻人一个个死于非命。而绿色家园公寓曾经是个军队驻地，毕叔年轻的时候还在这儿打过仗。他笃信这间公寓里一定藏着军队留下的秘密通道，或者是地下堡垒。而劳拉一看面相，就是能活到最后的主角。于是病叔拜托劳拉探索公寓，设法找到求生之路。这时，熊孩子组合里的弟弟熊弟发现一辆装甲车驶过大桥，直奔公寓而来。劳拉看着手里的信号发射器，有点蒙圈，自己没有按，军方是怎么找来的呢？但情况紧急，容不得他细想。并不是让劳拉自由行动，自己则出去迎接不速之客。阻挡怪物的防御设施在装甲车面前不堪一击，车上下来一群壮汉，尽管驾驶着军方的装甲车，但根据他们的谈吐打扮，一看就不是唐警的正规军。领头的长毛看到逃兵，咧嘴一笑。歹徒们砍下逃兵的大拇指，企图用指纹解锁一个密码箱。解锁失败后，又将逃兵打死。一套操作行云流水，下来行的者们大气都不敢喘。不是，大哥，你换几个手指试试啊？万一是食指解锁呢？但长毛没有再试一次的机会了，因为他的手下瓜皮刚把密码箱放回装甲车，劳拉就悄悄出现，将他顺走。虽然不知道箱子里是啥，但肯定至关重要。长毛派手下搜索公寓，将幸存者们都聚集到一起。老八听到动静，正要赶往大厅，却险些和歹徒撞个满怀。好在病叔及
，并说早就看出来者不善，所以在行动前将熊弟藏在了通风管道里。可是当歹徒打开通风管道时，却只看到一滩绿色液体。当初小白被蜘蛛怪困住，也是一滩绿色液体保护了他。这到底是什么东西？咱们暂且按下不表。其中一名歹徒发现了小贝，竟然残忍的挑拨了他的伤口。正当歹徒想更进一步的时候，同伴瓜皮突然出现，谎称老大长毛觉得有事，把他支走了。大厅里，歹徒在地上画了个圈，命令绿色家园的幸存者们不准走出这个圈。为了树立威信，他随手一枪就打死了一名来不及进圈的幸存者。兔爷质问他们怎么能草菅人命，歹徒们哄堂大笑。就现在这世道，还有什么比人命更贱吗？长毛寻思着，抽完了巴掌也该给个甜枣了。表示他也不是什么恶魔，只要幸存者们乖乖听话，他也不会滥杀无辜。接下来，双方应该慢慢互相了解。眼镜哥勇当初中鸟，居然真的大胆询问对方的情况。这俩人是一个敢问，一个敢答。长毛表示。自己逃亡途中去过一个小教堂，那里被守得密不透风，却从内部被攻破了。奇怪的是，教堂里没有任何怪物孙虐的痕迹。答案呼之欲出，那些人都死于自相残杀。从那日起，长毛就明白了，乱世之中，人类远比怪物更加可怕。经过短暂接触，眼镜哥猜测这几个人可能是抢夺了军队武器的罪犯。他按住蠢蠢欲动的小白，战力巅峰的老八和劳拉都没被抓住，他们还有翻盘的机会。现在能做的只有尽量满足对方的要求，等待反击的号角。可他万万没想到。长毛把算盘打到了自己头上，他发现眼镜哥把这管理的井井有条。关键是眼镜哥还精通医术，是个不可多得的人才，便打算拉眼镜哥入伙。为了稳住对方，眼镜哥只好忍辱负重。劳拉果然不负众望，不光偷走了保险箱，还躲过了巡逻的歹徒，来到了之前藏逃兵步枪的地方。没想到扑了个空，原来老八捷足先登，奈何他没服过兵役，压根不会用枪，连保险都没开，枪在他手里就是个烧火棍。劳拉及时赶到，配合老八轻松解决了歹徒。得知劳拉在当消防员之前还在特种部队受过训，老八当场就把枪交了，自己则用回了斧头。接下来，两人又偶遇了熊弟，并且被通风管道里的绿色液体吓了一跳。熊弟赶紧解释，这只绿色史莱姆没有攻击性，反而会帮助人类。刚刚就是他帮自己逃脱歹徒的搜捕。与此同时，歹徒们也找到了一只怪物，但他们口中的怪物不是别人，正是隔离室里的阿珍。长文的字典里没有“仁慈”二字，当场就把阿珍爆头。可怜阿珍苦苦支撑到了第十天，因为已经看到了胜利的曙光，希望却突然熄灭。这一系列变故让幸存者们第一次领略乱世的残酷。为了避免出现下一个牺牲者，劳拉和老八分头行动。劳拉潜入大厅，击毙一名歹徒，以自己为诱饵拉怪，并设计将两名歹徒困住。背上熊孩子外挂的老八更是如虎添翼，在途中拦截追兵。眼镜哥一看机会来了，一把抱住长毛，小白等幸存者们奋起反击。谁知关键时刻，长毛反制眼镜哥，又一枪放倒了小白。眼看形势要逆转，原本应该死亡的阿珍突然出现在歹徒背后，子弹对他没有半点效果。阿珍随手就解决了一个小弟，可他的下一个目标居然是眼镜哥。千钧一发之际，小白挺身而出，用自己的身体挡住了这名攻击。为了大家的安全，小白被迫亲手掐死了阿珍，自己也力竭倒地，快速愈合的伤口暴露了小白变异者的身份。长毛下令烧掉阿珍的尸体，留下两名歹徒看守，自己和瓜皮等人一起将小白带上天台处刑。留守的歹徒里就有对小贝动手动脚的老色批。他一眼就看中了人群中的小花，谎称小贝伤口恶化，急需护工处理，骗小花离开人群，并输入意识到事情不对。可面对黑洞洞的枪口，他也无能为力。老色批正要对小花做一些不可描述的事，却被一把利刃刺进后背，下手的正是剑圣灵魂附体的小贝。小贝和小花联手将歹徒击杀，但小贝的伤口再次开裂，小花也突发哮喘，命悬一线。好在老八及时赶到，这才给他续了命。趁小花引走歹徒，劳拉再次出击，和幸存者们里应外合，将剩下的歹徒一网打尽，形势再次逆转。可众人刚放下了心，又提到了嗓子眼，他们赫然发现秃叶也出现了变异症状。另一边的天台上，长毛他们正商量着要如何处决小白。长毛还嘲笑小白，死到临头还妄想逃生。没想到小白反手就把天台的门给关上了。长毛不屑一顾，正要处决小白，一个意想不到的人出手了。万万没想到，瓜皮居然也是变异者，而且他就是教堂屠杀中唯一的幸存者。还记得堂姐提过的逃走的特殊变异者吗？没错，就是他。瓜皮认为人类和怪物无法共存，小白则持反对观点。他把瓜皮带去了幺四零八，看到了化为胚胎的祥林嫂。瓜皮也非常震惊，承认确实有不会伤害人类的怪物，但也提出了一个振聋发聩的问题：괴물을해치지않은인간은있을까？非我族类，其心必异。如今堂姐领导的军队在四处搜捕能超过十五天的特殊变异者，还鼓励民众揭发检举。军方承诺为举报者提供庇护。一旦勾引行动者们知道这个消息，还能和小白和平共处吗？另一边，被瓜皮故意放走的歹徒小弟逃回一楼，向幸存者们通风报信。正在这时，电梯门缓缓打开，众人沿着椅带把枪口对准二人，并且询问起小白的状况。
。小白表示，瓜皮和他一样，不是捕杀人类的怪物。有了小白做担保，大家犹犹豫豫的放下枪，却没注意到瓜皮脸上的笑容渐渐消失。瓜皮向小白抛出橄榄枝，《史记》有言：“狡兔死，走狗烹。”在这里当一条狗，等灾难平息了，你也得完蛋。不如和我一起离开，做跨海上的狼，寻找其他的特殊变异者，组成狼群，抱团取暖。当初他自己就是轻信了人类的花言巧语，自愿参加实验。研究所用冰冻、切割、灼烧等各种残忍的手段，试图将怪物和瓜皮分离，结果只是白受罪。从镜头中我们可以发现，就算肉体完全毁灭，瓜皮也能附身到已死之人的尸体上，继续存活。当时瓜皮就明白了，这不是灾难，而是进化。不能完成变异的人类，注定要被淘汰。他们和人类无法共存。好家伙，老变种人兄弟会了！也许是为了印证瓜皮的想法，小胖等人发现了史莱姆。不过，小白和兄弟的阻拦，用喷火枪杀害了这只无害的怪物。目睹这一切，小白动摇了。翟姐立刻察觉到小白状态不对劲，奉劝他，就算被人孤立，也要谨慎交友。翟姐又提醒眼镜哥提防瓜皮，但眼镜哥则惦记着军方的检举公告。当然了，他不是想出卖小白。至于要不要通知军方，还得看当事人小白自己的意见。可一方面，小白屡次被眼镜哥出卖，都快患上 PTSD 了；再加上瓜皮的心脑术也有了一定成效，小白拒绝和眼镜哥交流。实际上，小白也在演戏，他刻意疏远幸存者们，其实是试图麻痹，在暗中观察自己的瓜皮。眼镜哥只好带上保镖劳拉，转而找到瓜皮。得知了眼镜哥的来意，瓜皮表示自己不会久留，还透露了一个重要信息：军方根本不会来救援，只会来摧毁一切。这下劳拉蒙圈了。他在军方的计划向眼镜哥和盘托出，二人经过商议，决定从长计议，把新样发射器藏在柜子里。哪能想到隔墙有耳，怕死的卷毛偷偷溜进控制室，启动了新号发射器。另一边，兔爷回到了幺四零八，隔着一扇门和别人佩戴的小灵草聊天。他担心自己变成怪物，莫非效应再次生效？兔爷的变异突然恶化，隔间里也发出一道诡异的金光。秘书还在寻找密道入口，小花见了直摇头，担心他没找到密道，先把自己累垮了。话音未落，小花自己就病发晕了过去。原来他的哮喘药早就吃完了。老爸及时赶到，背起小花往公寓外冲去，却被瓜皮拦住了去路。瓜皮担心老爸是向军方告密，抢走了老爸手里的车钥匙，其实也是在试探小白对人类的态度。小白果然出手抢回钥匙，要求瓜皮放老爸他们离开。这下瓜皮彻底明白了，这群人就是小白的牵绊，不杀光他们，小白是不会死心塌地跟自己走的。于是瓜皮表面顺从，暗示冷枪，幸存者们死伤惨重，小白在他面前根本没有还手之力。瓜皮显然不懂反派自由化斗的道理，居然主动曝光了自己的能力。原来他可以自由操控体内的血液，或者说变异后他的本体就是血液。当时被小白杀死的阿珍根本不是阿珍本人，其实只是被瓜皮血液附身的躯壳。瓜皮撂倒小白，正想对其他人下手，突然天降日食异象，小白终于暴走了。此情此景，瓜皮忍不住鼓掌，然后就被翅膀包裹，化作一滩黑泥。此时，小白已经失去神智，但拽姐还是拦住了准备攻击的眼镜哥和劳拉。眼看着小白就要扑过来，一道身影突然抱住小白，正是靠变异治好双腿的秃野。尖锐的羽毛刺入他的身躯，但他却丝毫没有退让，还在耳边轻声安慰小白：“这一切都不是你的错。”秃野温暖的怀抱让小白恢复了神智，但他自己也永远停止了心跳。사람누구예요다왜눈물이나요마음이너무아파요小白恢复了神智，却失去了记忆。这对他而言或许是件好事，但其他人就没那么幸运了。老八和小花身中数枪，最终还是倒下了。他们的手终于在生命的最后一刻接触到了彼此。病叔也在睡梦中离开了人世。劳拉本想将病叔埋藏在他寻找密道留下的坑里，却发现坑里另有乾坤。病叔居然真的找到了密道的入口。正在这时，天上突然飘下雪花，九月飞雪，人类钻石般的精神，连上天都为之动容。不该死的死了，该死的却苟活了下来。只见一滩血液流进装甲车，没想到瓜皮居然没死，还开走了唯一的逃生工具。祸不单行，收到信号的军方已经守在公寓出口，要求幸存者们交出小白。这时，唯一幸存的歹徒挣脱了束缚，企图趁乱从密道逃跑，可无意间触发了当年军队留下的炸药，巨大的爆炸声惊动了军队，误以为幸存者们要负有顽抗，立刻展开回击。劳拉和眼镜哥只好带着众人进入密道，临走还不忘带着密码箱，而小白不顾大家的劝阻，执意要牺牲自己。翟姐发现小白不见了，就要回去找他。眼镜哥拦住妹妹，保证自己一定带着小白毫发无伤的回来。他确实在公寓门口找到小白，劝他别去送死，但小白去意已决，开篇一幕再次上演。子弹打在了小白的身上，却无法阻挡他前进的脚步。公寓楼则不堪重负，在枪林弹雨的洗礼下逐渐崩塌。
。转眼发现哥哥和小白迟迟没回来，顿时慌了神。此时，眼见哥哥在监控室里，戴上妹妹的耳机，看着家人们的合影，嘴角露出了苦涩却幸福的微笑，鼻血随着眼泪一起落下。原来眼镜哥也出现了变异症状，为了保证大家的安全，他选择牺牲自己。公寓外，另一个选择牺牲的人正在暴雪中艰难前行。小白找回了失去的记忆，他带着过往的仇恨和同伴们的嘱托，来到了军队面前。面对军队压倒性的力量，他就像第一次为了拯救别人而迈出房间时一样，心中充满了勇气。三十个小时后，狗舍的狗立了大功。找到了密道的出口，众人终于重见天日。可惜，正好撞见了守在外面的军队。老老板密码箱上交，加入了堂姐的队伍。剩下的幸存者们则被军队带去了庇护所。大家肯定想问：小白去哪儿了？随着胸口的伤口快速愈合，小白醒了。他发现自己正坐在装甲车里，而驾驶员居然是老八。他脸上的伤疤不翼而飞。我的妈呀！显然，眼前的老八已经被瓜皮寄生了。《甜蜜家园》第一集的故事，在老八诡异的微笑中落下了帷幕。总的来说，《甜蜜家园》算是一部相当成功的漫改真人剧，对原本已经很优秀的原著进行了合理改编，情节更加紧凑，人物也更加丰满。当然，限于篇幅，也还是有一些不足之处。在原著漫画里，作者其实完整呈现了保安的动机和行程。他平日里备受住户们刁难，但像臭鱼成了压垮他的最后一根稻草。在发现自己病以后，他将住户都锁在公寓里，企图展开报复，最后在电梯里变成了怪物。剧版则用鼻血、紧锁的天台、封闭的公寓、悬停的电梯，以及电梯里的臭鱼等细节，隐晦的反映了保安的行程，将更多的笔墨用于刻画主要团的人物性格和情感。不知道大家是否认可这样的改编方式？其实剧中很多怪物都有原型，漫画原著也将他们的来历、内心最深处的欲望介绍得很清楚。剧版碍于篇幅，都没能讲明白。就比如飞毛腿，他原本是个田径选手，和自己的竞争对手起了冲突，将对方杀害，藏尸柜中。所以飞毛腿的速度奇快，而且没有鼻子，闻不见柜子里的尸臭。而剧中的绿色史莱姆原本是个小男孩，在和妈妈玩捉迷藏的时候，躲在了柜子里，亲眼目睹妈妈被怪物杀害。变异后的他，化作一滩史莱姆，能够躲在任何地方。每个怪物背后都有值得讨论的社会话题，这些剧本都没有能完全呈现出来，多少有点遗憾。更遗憾的则是《甜蜜家园》的结局问题。原著漫画中提到过一个设定：变异的最终形态是从怪物变成茧，破茧而出的是没有亲情六欲的新人类。怪物不会伤害新人类。怪物和人类欲望有关，怪物形态彻底释放欲望，最后无欲无求，进入贤者模式，这才孵化出没有七情六欲的新人类。漫画中，祥林嫂化身的胚胎，由于欲望较少，而且容易满足，第一个变成了姐，孵化出了女性新人类。眼镜哥为了拦住暴走的小白，也发生了变异，他俩最后双双化解，小白孵化出的新人类被吉打声唤醒。至于眼镜哥，原著里也没交代结局应该不会太惨。正如瓜皮所说，变异或许是一种进化方向，但是没有七情六欲了，那还能算是人吗？这个答案，光凭一集短剧是说不清的。《甜蜜家园》出第二季，基本是板上钉钉。原创角色劳拉引出了军方线，将如何扩展《甜蜜家园》的舞台？密码箱里到底有什么？小白和瓜皮的命运会走向何方？眼镜哥到底是领了便当，还是变成了怪物？第二季中又会不会出现喜闻乐见的特殊变异者们大乱斗的场面？让我们拭目以待吧。我还有一部一直想说但没说的电视剧，它叫《暗黑》。也是网飞出品，是一部德剧，很小众，目前已经完结，三季摩瓣均分在九分以上，故事非常的悬疑烧脑，将它成为剧版的信条都不为过。而且这部剧的人物关系和时间线，甚至比信条还要混乱。我一直担心自己说不好，但是又不忍心如此好剧被埋没，所以大家给我一点动力吧，拜了个拜。